ഇപ്പം നിങ്ങൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ഡിസിഷൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡിസിഷൻ ട്രീ അൾഗോറിതംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസിഷൻ ട്രീ അൾഗോറിതംസ് പഠിച്ചാൽ മതി അതിന് മുന്നേ എന്താണ് ഡിസിഷൻ ട്രീ എന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോ മെയിനായിട്ട് ഡിസിഷൻ ട്രീ ടു ടൈപ്സ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ട്രീയും ഉണ്ട് റിഗ്രേഷൻ ട്രീയും ഉണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന നോട്ട്സ് ലാസ്റ്റ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റിഗ്രേഷൻ ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും റേഞ്ച് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ സോ എന്നാലും ഇവിടെ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ട്രീയുടെ കുറേ അൽഗോർദംസ് ആണ് ഐ ഡി ത്രീ അൽഗോർദമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് സോ ബിഫോർ നമ്മളൊരു അൽഗോർദം പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ അൽഗോർദത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കണം സോ അതാണ് ആദ്യം ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ക്ലാ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് അത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ പ്യൂരിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കുറേ ഡേറ്റ എടുത്തു ആ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം ഉള്ളതാണ് ഇപ്പം കുറേ ഡേറ്റേഴ്സ് എടുത്താൽ അതെല്ലാം ഏജ്ഡ് പീപ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ സോ അത് പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ എടുത്തു അതിനകത്ത് ഏജ്ഡ് കാണും ഏജ്ഡ് അല്ലാത്തത് കാണും അങ്ങനെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഇമ്പ്യൂർ ആണെന്ന് പറയും സോ അതിൻ്റെ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു സി മൈനസ് പി ഐ ലോ ടു ദ ബേസ് ടു ഓഫ് പി ഐ സോ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ പലപ്പോഴായിട്ട് നിങ്ങൾ ഐ ഡി ത്രീ അൽഗോർദത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ സെറ്റ് അതാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ കാണുന്നുണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ക്ലാസ് ലേബിൾസ് ഇപ്പം എസ് കാണും നോ കാണും അതുപോലെ എത്ര ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ലേബിൾ അതായത് എസ് എസ് ആന്ന് വിചാരിച്ചു ആ എസ് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾസിനകത്ത് എത്ര മാത്രം വരുന്നുണ്ട് അതാണ് പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എസ് എന്താണ് ഡേറ്റ സെറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ക്ലാസ് ലേബിൾസ് ഉണ്ട് എസ് നോ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ലാസ് ലേബിൾ കാണും ഇനി പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ലേബിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എസ് ആന്ന് വിചാരിച്ചു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ലേബിൾ ആ ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഒരു കുറെ ഹ്യൂമൻ പൈത്തൻ സാൽമൺ ഫ്രോഗ് അങ്ങനെ കുറെ ആനിമൽസ് ഉണ്ട് ആനിമൽസ് പിന്നെ എൻ്റെ അതിൻ്റെ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഗീവ്സ് ബർത്ത് ഹ്യൂമൻ ആവുമ്പം ബർത്ത് ഗീവ്സ് ബർത്ത് എസ് ആണ് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഒരു അക്വാറ്റിക് ആനിമൽ അല്ല ഹ്യൂമൻ ഒരു ഏരിയൽ ആനിമൽ അല്ല ലെഗ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഹ്യൂമൻ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മാമൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രോക്ക് ഫ്രോക്ക് ഗീവ്സ് ബർത്ത് അല്ല സെമി അക്വാറ്റിക് ആണ് ഏരിയൽ ആനിമൽ അല്ല ലെഗ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ആംബിബിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് കാറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗീവ്സ് ബർത്ത് ആണ് അക്വാറ്റിക് അല്ല ഏരിയൽ അല്ല ലെഗ്സ് ഉണ്ട് സോ അതെന്തായിരിക്കും മാമൽ ആയിരിക്കും സോ അന്നേരം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റാസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കാണ് ഏതൊക്കെയാണ് അന്നേരം ഇവിടുത്തെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഡേറ്റാനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്ന
ഡേറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസ് അതിനകത്തുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബേഡ് എന്നുള്ള ക്ലാസ് ലേബിലുള്ള എത്ര ഡേ എക്സാമ്പിൾസ് അതിനകത്തുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതേപോലെ ഫിഷും മാമലും റെപ്റ്റൈലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് എൻട്രോപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പം എൻട്രോപ്പിയുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സോ നമുക്ക് കാണാം എൻട്രോപ്പിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് നേരം നമ്മളോട് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു മൈനസ് പി ആം പി ബി ആൻഡ് ലോക്ക് ടു ദ ബേസ് ടു പി ആം പി ബി ആൻ അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇവിടെ നോക്കണം മൈനസ് പി ആം പി ബി ആൻ ലോക്ക് ടു ദ ബേസ് ടു പി ആം പി ബി എന്നായിരുന്നു സോ അന്നേരം നമുക്കറിയാം എന്താണ് എത്ര ആം പി ബി എൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരാം അതായത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എത്ര ആം പി ബി എൻസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ എത്ര ആം പി ബി എൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ആം പി ബി എൻസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ടോട്ടൽ ടെൻ ഉണ്ട് അതിൽ എത്ര ആം പി ബി എൻസ് മൂന്ന് ആം പി ബി എൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതുപോലെ എത്ര ബേഡ് ഉണ്ട് വൺ ടു ഓക്കെ ടു ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എത്ര ഫിഷ് ഉണ്ട് വൺ ടു ടു ഫിഷ് ഉണ്ട് മാമൽ എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു ടു മാമൽ ഉണ്ട് റെപ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണേ ഉള്ളൂ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാംബിബിയൻസ് ത്രീ ബേർഡ് ടു ഫിഷ് ടു മാമൽ ടു റെപ്റ്റൈൽ വൺ ടോട്ടല് പത്തുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എഴുതുമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ടോട്ടൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മൈനസ് പി ഐ ലോക്ക് ടു ദ ബേസ് ടു ഓഫ് പി ഐ എന്നായിരുന്നു ത്രീ ആം ബി ബി എൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ത്രീ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ലോക്ക് ടു ദ ബേസ് ടു ഓഫ് ത്രീ ബൈ ടെൻ മൈനസ് ടു ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ലോക്ക് ടു ദ ബേസ് ടു ഓഫ് ടു ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ബേർഡ് എത്ര ഉണ്ട് ടു അതുകൊണ്ട് ടു ബൈ ടെൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ടെൻ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് ടോട്ടൽ പത്തുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ആം ബി ബി എൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടെൻ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ടെനിൽ രണ്ട് ബേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ടു ബൈ ടെൻ അടുത്തത് ടോട്ടൽ ടെനിൽ രണ്ട് ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് ടു ബൈ ടെൻ പിന്നെന്താണ് മാമലും അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് റെപ്റ്റൈൽ റെപ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു റെപ്റ്റൈലേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വൺ ബൈ ടെൻ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് ഫോർ സോ ഇതാണ് ആ ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് എൻട്രോപ്പിയുടെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻട്രോപ്പി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് ലേബിൽ നോക്കുക ആ ക്ലാസ് ലേബിൽ ആ ടോട്ടൽ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പി വെച്ചിട്ട് ഇനി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് താഴോട്ട് പറയുന്നത് അതായത് ഫീച്ചർ സെലക്ഷൻ മെഷേഴ്സ് കുറേ ഫീച്ചർ സെലക്ഷൻ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഗെയിൻ ഓഫ് എസ് കോമ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എസ് മൈനസ് സിഗ്മ വി എലമെൻ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡ് ഓഫ് എസ് വി ബൈ എസ് ഇൻറ്റു എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എസ് വി സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ടോട്ടൽ ഡേറ്റാ സെറ്റിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇന്നത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഗീവ്സ് ബേർത്ത് അക്വാറ്റിക് ആനിമൽ ഏരിയൽ ആനിമൽ ഹാസ്ലെക്സ് ഇത്രയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഫീച്ചറുകളാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വാല്യൂസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിനൊക്കെ വരാൻ ഈ ഫീച്ചേഴ്സിന് വരാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗീവ്സ് ബർത്തിന് രണ്ടേ രണ്ട് കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ എസും നോയും അക്വാട്ടിക് ആനിമലിന് ഫീച്ചറിന് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ വരും എസ് വരും നോ വരും സെമി വരും സോ അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഫീച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നു ആ ഓരോ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ വി എന്ന് പറയുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വി വൺ ആണെന്ന് പറയാം നോ എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു ആണെന്ന് പറയാം ഇനി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡേറ്റാസ് എല്ലാം കൂടെ ഏത് സബ് ഏത് സെറ്റിനകത്ത് വരുമെന്ന് പറയാം എസ് വിക്കകത്ത് വരുമെന്ന് പറയാം സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇക്വേഷൻസ്
ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് താഴെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് ഫോർ ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി മൈനസ് നമ്മൾ സിഗ്മ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നേ അതായത് ഏത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഏതാ അട്രിബ്യൂട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഗീവ്സ് ബർത്ത് ഗീവ്സ് ബർത്തിന് എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ട് എസ്സും ഉണ്ട് നോയും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ എസ് എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എസ് ഇൻ ടു എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എസിൻ്റെയും നോയുടെയും കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ടെൻ 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 അല്ല ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഗീവ്സ് ബർത്തിൽ എത്ര എസ് ഉണ്ടോ നോക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര എസ്സും എത്ര നോയും ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പം ഗീവ്സ് ബർത്ത് ഇതല്ലേ ഇതിനകത്ത് എത്ര എസ് ഉണ്ടോ നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് എസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് നോയും ഉണ്ട് അതായത് ഫോർ എസും ഉണ്ട് സിക്സ് നോയും ഉണ്ട് നേരം നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി മൈനസ് ഇവിടെ എത്ര എസ് ഉണ്ട് എസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഫോർ ടോട്ടൽ എത്ര ആണ് ടെൻ ഫോർ ബൈ ടെൻ ഇൻ ടു മേളിൽ എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ വീണ്ടും എസ് വെച്ചിട്ടുള്ള എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് പിന്നെന്താണ് നോ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് സിക്സ് സിക്സ് ബൈ ടെൻ ഇൻ ടു എൻട്രോപ്പി ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചു അന്നേരം ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻ ടു ആ കണ്ടുപിടിച്ച് കിട്ടിയ ആൻസർ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ടു ഫൈവ് സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും സോ ഇതാണ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിനിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഗെയിൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി മൈനസ് നിങ്ങൾ എടുത്ത അട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിൽ ചെയ്യണം അത് ആൻസർ ആക്കി എടുക്കണം സോ ഇനി വരുന്ന ഇതാണ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഗെയിനും എൻട്രോപ്പിയുമാണ് നിങ്ങൾ ഡിസിഷൻ ട്രീ അൽഗോറിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേറെ രണ്ട് ഫീച്ചർ സെലക്ഷൻ മെഷേഴ്സുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഗിനി 